Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Bénisse depuis chez vous. Merci de nous faire l'honneur de vous entretenir ce soir sur un thème euh, méconnu et qui nous est arrivé de découvrir, euh, euh, on ne peut pas dire récemment, on peut dire depuis plus d'une vingtaine d'années, mais on en parle très peu. Euh, nous l'avons découvert nous-mêmes après y avoir été confronté d'une manière réelle, d'une manière, on peut dire, physique, d'une mari- manière expérimentale. Et donc, euh, on peut dire d'expérience que nous voulons parler ce soir, c'est d'une expérience vécue de la réalité du monde des ténèbres, de leur méchanceté, de leur agression, qui ne sont pas illusoires, mais qui sont réelles et qui s'en prennent à tout ce qui peut être porteur de lumière, porteur d'espoir pour la maison de Dieu, pour le peuple de Dieu. Amen, Amen, Amen. Je vous bénis tous par la puissance du Saint Nom de Jésus. Je vous bénis tous par l'autorité du Saint Nom de Jésus. J'appelle cette puissance et cette autorité du Nom de Jésus sur vous, chez vous, en vous, autour de vous, devant vous, derrière vous, à votre gauche et à votre droite. J'appelle la puissance et l'autorité du Saint Nom de Jésus dans vos cœurs et dans votre esprit. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit euh, qu'il ne, nous ne devons pas frapper dans le vide, que nous ne devons pas euh, faire de la, du pugilat dans le vide. Mania pourrait elle, nous dire que nous pouvons prier sur des sujets euh, tout à fait euh, sans importance, que nous pouvons faire euh, des prières à Dieu pour des demandes qui n'en valent pas la peine, que nous pouvons, même dans le combat spirituel, prier en l'air sans que nous ayons pris la peine de discerner, de préciser le mal qui nous ronge. Euh, il en est ainsi, euh, par exemple, on peut dire d'un soldat qui va au champ de bataille, qui tire dans tous les sens, il risque non seulement de dilapider ses munitions, mais il risque de faire également des dégâts, euh, comment dire, colla- collatéraux, il risque de perdre euh, sa bataille parce que, il n'a pas de cible précise. Oui, la Bible dit donc, 1 Corinthiens 9, 26, que nous devons éviter de faire du pugilat dans le vide, de frapper dans le vide. Alors, euh, en citant cette écriture, c'est une manière pour vous de vous dire que, en fait, la victoire dans le combat spirituel est non seulement conditionnée par la puissance de la foi, par l'entêtement dans la prière, la ferveur dans la prière, l'élévation spirituelle de chacun, et parfois même par les alliances spirituelles qui sont les nôtres. Celles-ci se déclinent en termes de partenariat avec les anges du ciel et avec les saints, les esprits bienheureux, et avec également nos compagnons terrestres de prière. Euh, oui, ces éléments constituent euh, notre point d'appui dans le combat spirituel. Mais il est un élément souvent oublié du combat spirituel, c'est celui de, on peut dire, de, du discernement de la cible, euh, du discernement de la précision que nous devons apporter au, au combat que nous allons mener. C'est dans, on peut dire, cet état d'esprit, ou plutôt pour répondre à... À, à cette interpellation de la parole de Dieu que j'aimerais ce soir vous parler d'un thème très méconnu. Il s'agit de l'envoûtement par l'étoile d'araignée. De quoi s'agit-il Eh bien, il s'agit d'une forme d'envoûtement hyper puissante, hyper puissante, faite et pratiquée par de puissants et de méchants sorciers qui souvent travaillent en réseau. Ils travaillent en réseau. Ils travaillent en réseau, disais-je, pour répandre dans notre, notre vie le malheur. Ils travaillent en réseau pour nous confiner, pour confiner notre existence, pour la bloquer, la paralyser et, et pour faire de nous des victimes, des victimes des personnes qui passeront toute leur existence à pleurer, à se lamenter et dont la vie marquée par la douleur et par l'échec sera comme une forte lamentation devant Dieu, une vie donc petit à petit contrainte, confinée à, au doute, à la rébellion, une vie de servitude. Oui, cet envoûtement a pour but essentiellement de bloquer, de paralyser la vie des enfants de Dieu, de bloquer, de paralyser la vie de ceux qui sont détenteurs d'un potentiel spirituel capable d'affecter, euh, on peut dire, leur environnement, capable d'impacter la société, capable capable de porter la lumière. Il va euh, cibler le monde des affaires, il va cibler les études, la personne ou le travail, euh, la situation professionnelle de la personne. Il peut également porter sur le mariage d'une personne. Il peut aussi euh, s'attaquer, on peut dire, à la promotion d'une personne 
ou encore aux finances d'une personne. Dans tous les cas, cet envoûtement, une fois pratiqué sur une âme, va euh, affaiblir petit à petit l'âme à la manière dont l'araignée tisse sa toile sur, euh, on peut dire, sur un chemin dans un coin, que ce soit euh, dans un arbre, soit sur un, un lieu de passage, à l'angle d'une maison, peu importe l'endroit, toujours un endroit un peu stratégique où l'on passe. Donc, euh, les puissances du mal ici, euh, dont on peut dire les mystiques, dont les, les, les artisans visibles sont les sorciers, les êtres de chair et de sang euh, qui ont voué leur âme aux puissances des ténèbres et qui ont pactisé avec le monde de la nuit et qui se réjouissent à tourmenter, à, 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 à détruire la vie des enfants de Dieu, à semer la désolation, la misère, la pauvreté et à détruire les biens dont Dieu euh, revêt, dont Dieu comble ses élus. La Bible dit dans Jean 10, le chapitre, le, pardon, dans Jean 10, le verset 10, que le voleur ne vient que pour égorger, détruire et voler. À travers cet envoûtement, le démon vient détruire ce qui était porteur d'espoir, de, ce qui était porteur euh, de, de fécondité, porteur de réussite, porteur de lumière dans la vie d'un individu. Disais-je donc, euh, euh, cet envoûtement peut viser les affaires d'une personne, il peut viser également euh, euh, on peut dire les biens de la personne, il peut viser, le, viser également le progrès spirituel d'une personne et le progrès social d'une personne. Alors, lorsqu'on est victime d'un tel envoûtement, euh, on peut dire que les conséquences les plus immédiates sur le plan de la vie spirituelle sont une atteinte progressive à la prière. Si par exemple vous étiez capable de vous lever toutes les nuits à 3 heures du matin pour réciter un rosaire, un rosaire une fois qu'on a été pris dans les filets euh, euh, de, des araignées maléfiques, eh bien petit à petit, petit à petit, de manière euh, certaine et sournoise, à la manière d'une lime, on va se rendre compte que on aura, on perdra de son énergie interne, on perdra de sa force, on n'arrivera plus à Priez avec zèle, avec ferveur. Et ce qui vous était autrefois tout à fait normal, accessible, vous deviendra bientôt pénible et plus progressivement, vous ne serez plus en capacité de le réaliser, vous ne serez plus en euh, pouvoir de le réaliser. Voilà donc euh, euh, d'entrée de jeu quelques éléments euh, qui touchent, qui touchent, euh, pourrions dire, disons, donc dire à, euh, à cet envoûtement. Alors, il... Euh, une fois jeté également sur une vie, il va conduire à la stagnation, à la régression euh, sur tous les plans et particulièrement sur le plan qui a été visé. Car notre vie se déploie sur, on peut dire, différentes dimensions, différents plans. Alors, euh, les différents plans, ce sont ceux que je viens d'évoquer, de, 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 à savoir l'argent, à savoir les affaires, à savoir les études, la finance. Euh, la vie maritale, la vie conjugale, euh, les, pro, les perspectives d'avenir d'un individu, peu importe. Mais aussi, euh, chose assez, 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 on peut dire, euh, euh, destructive et profonde, cet envoûtement, une fois qu'il a été pratiqué sur un individu, il va aussi impacter, impacter, on peut dire, son inspiration spirituelle, sa capacité à rêver, sa capacité à imaginer le réel, à produire, parce que vous le savez, la fécondité d'abord d'ordre intérieur, la fécondité d'abord mentale. L'homme qui, qui va apporter, impacter le réel, c'est l'homme qui a des idées, c'est l'homme qui a des rêves, c'est l'homme qui entrevoit, c'est l'homme qui est capable de rêver l'avenir, c'est l'homme qui a des réponses, des solutions, des rêves sur le réel. Et c'est après seulement qu'il euh, peut trouver de l'argent pour euh, réaliser euh, ses ses, ses désirs et ses projets. Amen, 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 amen. Sois béni dans le nom de Jésus. Dis, je ne serai plus prisonnier de l'envoûtement des toiles d'araignée. Amen. Dis, je ne serai plus prisonnier de l'envoûtement des toiles d'araignée. Amen. Dis, je ne serai plus prisonnier de l'envoûtement des toiles d'araignée. Amen. Dis, je ne serai plus prisonnier de l'envoûtement des toiles d'araignée. Amen. Amen, amen, amen. Alors, J'aimerais avancer un tout petit peu pour que nous comprenions un peu plus euh, de quoi il est question. Alors, euh, je disais donc, quelqu'un qui est victime de cet envoûtement va connaître, va connaître petit à petit une régression dans la prière, mais également la disparition de ses rêves de manière progressive et la perte de son inspiration spirituelle ou tout simplement de son inspiration dans les domaines qui est, ou dans lesquels il excellait autrefois. 
c'est que cet envoûtement vise non seulement à l'échec, à la stagnation, mais également à la régression spirituelle. Il peut conduire enfin au choix erroné et au rejet des autres. Partout où la victime arrive, elle va se rendre compte que tout le monde la rejette sans véritablement raison. On va la revêtir d'un vêtement qui ne reflète pas ce qu'elle est en réalité, ce qu'elle est sous le regard de Dieu. Tout simplement parce que euh, euh, il s'apparente également au voile noir euh, que euh, terrible envoûtement euh, qui se raconte, qui se rencontre dans nos cultures, dans nos sociétés africaines, dit « Amen, je ne serai pas victime de cet envoûtement, car Dieu est mon sauveur, car le Seigneur est mon libérateur. » Dans le psaume 91, le verset 3, la Bible dit « C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Je reprends, dans le psaume 91, le verset 3, la Bible dit, c'est lui, l'éternel qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te libère, il te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. La Bible parle abondamment des filets du diable. Vous le savez bien, une toile araignée, ça s'apparente à des, à des toiles, à un filet, elle est plissée comme un filet. On va même dire autrement, le filet est conçu à l'image d'une toile araignée. Car euh, euh, l'homme euh, imite finalement et reproduit ce qu'il trouve déjà dans la création. Alors, dans les Écritures de l'Ancien Testament, il faut savoir que les poils d'araignée, par exemple en Isaïe 59, le verset 5, et en Job 8, le verset 14, dans ces deux textes, je reprends les deux citations, Isaïe 59, le verset 5, et Job, le verset 8, pardon, le verset 14, chapitre 8, eh bien, les poils d'araignée représentent euh, les œuvres des méants les œuvres de destruction. Et il représente également toutes sortes d'appuis de fragilité et tout ce qui est décevant. Vous comprenez bien l'image. Vous comprenez bien l'image. Les deux termes grecs, et, pardon, bibliques et grecs, hébreux, hébreux plutôt, qui euh, euh, désignent l'araignée, c'est euh, Akabish ou Sémamite. Ces deux termes renvoient directement à l'araignée. Parfois, lorsqu'on le texte biblique traduit, eh bien, il va utiliser le mot filet, il va utiliser, on peut dire, euh, une forme de euh, d'euphémisme pour éviter de rendre le mot araignée. Mais dans beaucoup de traductions, comme euh, dans celle de Job 8.14, eh bien, euh, la Bible nous parle justement euh, des filets, des filets et de la toile d'araignée. Par exemple, Job 8.14, son assurance est brisée, son soutien, une toile d'araignée. Son soutien, une toile d'araignée. Sans, dans le psaume 35, le verset 7, sans raison, ils m'ont tendu leur filet. Ils m'ont tendu leur filet. Alors, le proverbe 30, 28, euh, nous parle également de, de l'araignée. Mais bien aimé, dans tous les cas, euh, l'araignée symbolise quelque part le monde du mal, le monde des ténèbres. Un vieux proverbe persan dit, l'araignée file sa toile jusque dans le palais des rois. Euh, pour dire ainsi que non seulement... Euh, sur le plan physique, ce, cette bestiole que l'on appelle araignée, eh bien, est capable de se faufiler partout, mais sur le plan invisible, sur le plan spirituel, le monde des ténèbres tend ses toiles d'araignée partout. Elle n'épargne aucune réalité. Comme a dit Jésus dans Jean 1, euh, 1 Jean, pardon, 1 Jean, le chapitre 5, le verset 19, le monde entier gît sous le pouvoir du diable. Le monde entier gît sous le pouvoir du diable. Mais bien aimé, ce n'est pas une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous avons un sauveur, nous avons un libérateur, nous avons Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a reçu le nom au-dessus de tout le nom, le nom qui libère, le nom qui affranchit, le nom qui purifie, le nom qui sanctifie, le nom qui nous ramène à la liberté glorieuse des enfants de Dieu, le nom qui a le pouvoir de nous affranchir des filets euh, du diable. Oui ne tirez pas dans le vide. Ne faites pas du pugilat dans le vide. Alors, c'est, on peut dire, l'une des raisons d'être de cet enseignement. Vous permettre de diagnostiquer le mal dont vous souffrez sur le plan spirituel. Parce qu'il nous arrive de rencontrer beaucoup de personnes qui disent, mon père, je prie, je prie, je prie, je ne fais que ça, je prie de longues heures. Mais ils oublient qu'en fait, dans le combat spirituel, la détermination de la cible est importante. Ils oublient que, en fait, pour combattre un adversaire, il faut le localiser, il faut préciser sa nature, son identité et utiliser les bonnes armes pour le frapper au bon moment, pour le frapper là où il est le plus comment dire, accessible là où il se trouve. Alors, parler d'étoiles, l'araignée, 
euh, mystique, ce n'est pas ici exalter le diable, ce n'est pas non plus voir le diable partout, ce n'est pas, euh, comment dire, l'entrevoir à tout point de rue, il n'est pas omniprésent car il n'est pas Dieu, mais nous le savons de, de manière certaine, de manière expérimentale, à travers les témoignages dans la pastorale ordinaire, que ce soit en Afrique, mais de plus en plus également en Europe, il y a un retour sauvage à la magie, un retour sauvage à la sorcellerie, un retour sauvage à l'occultisme. Je vous mets au défi de vérifier dans le monde du cinéma tous les livres qui sortent euh, et qui sont marqués de l'empreinte occulte. Je vous mets au défi de faire n'importe quelle investigation sur euh, la toile, sur le web d'ailleurs, la toile, la toile. Métaphore. Je vous mets donc au défi. Et vous vous rendrez compte que dans la littérature, dans le cinéma, même dans les défunts d'enfants animés, le diable est de plus en plus à la page. Il est de plus en plus, euh, comment dire, de retour et de la manière la plus sauvage. Jusqu'à maintenant, il y a des églises euh, sataniques qui rendent un culte public au diable. Mais bien aimé, que Dieu te visite. Mais bien aimé, que Dieu nous visite, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous accorde sa grâce pour que nous échappions à l'emprise du diable, pour que nous échappions à la morsure du serpent. Isaïe 51, le verset 5 dit, dit « Il couvre des œufs de basilic, il tisse des toiles d'araignée, celui qui mange leurs œufs meurt, et si l'on en brise un, il en sort une vipère. » Il en sort une vipère. Vous voyez donc, le, la, le basilic ici, c'est un serpent. Euh, basilic est souvent euh, synonyme du diable et des puissances du mal. Vous euh, voyez qu'il est lié euh, ici aux toiles d'araignée et euh, que de ses œufs euh, sort une vipère. Serpent, serpent désigne symboliquement dans le monde biblique ainsi que le basilic, les puissances diaboliques. Et nous voyons dans ces textes que la Bible associe l'araignée, les toiles d'araignée au monde démoniaque, au monde des ténèbres. Seigneur mon Dieu, merci pour tout ce que tu vas nous apprendre ce soir. Alors, celui qui est victime de cet envoûtement est, euh, vit comme une prise de contrôle de sa vie. Il est sous le contrôle d'une puissante, euh, euh, on va dire, d'un puissant clan de sorciers. Le but, l'un des buts inavoués, ça peut être non seulement de le paralyser, de le bloquer, mais dans certaines situations, parfois, on le bloque de toutes parts parce qu'on veut l'enrôler de force dans un cercle euh, de sorcellerie il peut être familial, il peut être professionnel. Donc, ici donc, la pédagogie est très simple, c'est qu'on assèche les finances de la personne, on la bloque de toutes parts, se retrouve complètement comme emmurée, incapable de s'en sortir. Plus les années vont passer, plus elle va dégringoler. Vous voyez, c'est un peu comme une araignée. Lorsque l'araignée prend sa proie, si c'est un papillon, si c'est un oiseau, plus l'oiseau se débat, plus l'araignée, le papillon se débat, plus l'insecte se débat dans la toile araignée, plus euh, l'étoile l'enserre. Et plus l'étoile l'enserre, plus sa liberté de mouvement est réduite et petit à petit, l'animal vit ainsi comme euh, euh, entoilé, euh, totalement emmuré, attaché dans l'étoile araignée et il va finir par se dessécher et l'araignée en fera donc sa proie. Donc, certaines victimes de cet envoûtement euh, ne le sont que parce que on veut les contraindre à douter de Dieu. Un peu comme Job qui sera frappé dans ses enfants, frappé dans ses biens, frappé dans sa santé, frappé dans ses amitiés et frappé dans son foyer, tout simplement pour le pousser à renier Dieu, pour le pousser à douter de Dieu et à se rébeller contre Dieu. Qu'il n'en soit jamais ainsi pour toi, ni pour moi, dans le nom de Jésus. Amen. Que l'ange du Seigneur soit devant nous, derrière nous, à notre gauche, à notre droite, au-dessus de nous, en dessous de nous, sur nos lèvres, à la porte de notre cœur, pour nous garder, pour nous libérer, pour nous fortifier et pour brûler toutes les poils d'araignées démoniaques qui veulent contrôler notre vie et pour détruire toute araignée démoniaque qui a pour but de détruire et de vampiriser notre vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Amen. Si tu m'écoutes, dis Amen. Si tu m'écoutes, dis Amen. Si tu m'écoutes, dis Amen. Alors donc, on peut noter deux catégories de victimes. Des gens qui sont victimes parce que tout simplement, eh bien, on veut euh, réduire leur vie à, 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 à rien. On veut les contraindre à la misère, à la rébellion contre Dieu, à la pauvreté, aux doutes, aux lamentations. On veut les voir tout simplement souffrir. Ou alors, des gens que l'on veut contraindre euh, 
euh, en les asséchant humainement, spirituellement, financièrement, à rejoindre la sorcellerie. Et une fois qu'ils sont, euh, ils ont assez souffert, ils finissent par aller se euh, voir un marabout, un féticheur, un sorcier, et qui va euh, les initier au monde de la nuit. Une fois qu'ils sont au monde de la nuit, ils changent de camp, ils appartiennent maintenant dans le camp des ténèbres. Et alors, à ce moment-là, leur vie peut à nouveau respirer, ils peuvent retrouver de la chance, de la réussite, du travail, mais ça ne va pas durer longtemps parce que une fois qu'ils sont rentrés dans le camp de la sorcellerie, ils deviennent des sorciers, ils deviennent les esclaves spirituels, des sorciers qui les ont contraints à rentrer dans leur loge ou dans leur clan mystique. Au final, ils vont devenir comme eux et euh, selon, on peut dire, la résistance de la personne, le, le projet des sorciers qui l'ont enrôlé de force, ils peuvent soit le faire évoluer avec eux dans le monde des ténèbres, soit tôt ou tard, petit à petit, ils vont finir par le détruire, le tuer, malgré le fait qu'il les ait rejoints dans son camp. Justement, euh, vous ne pouvez pas combattre un ennemi euh, en, en allant sur son propre terrain, en allant sur son propre camp. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Alors, comment identifier, on peut dire, euh, de manière un peu plus précise, cet envoûtement J'ai déjà donné à peu près les conséquences de cet envoûtement sur une vie. Eh bien, je pense qu'il y a à peu près trois signes. Trois signes qui permettent de savoir que l'on est victime des filets du diable. Le, la Bible parle abondamment des filets du diable. Et nous venons de voir dans Isaïe 59, le verset 5, que la Bible lit le serpent, le basilic, la vipère, ô toile d'araignée maléfique. Elle établit un pont entre les œuvres de néant, les œuvres de fragilité, les œuvres de destruction, Isaïe 59, 5, et Job, le verset 8 et 14, et le monde du serpent, le monde des reptiliens. Mais beaucoup d'autres textes de la Bible nous parlent de long et en large de, des filets diaboliques. Exemple, Abacouk, le chapitre 1, le verset 15 à 17. Et j'aimerais citer également le psaume 35, le verset 7, les psaumes 57, 6, 145, 141, euh, 10. Il y a beaucoup d'autres passages. Vous pourriez vous-même faire avec un moteur de recherche sur Google la, la recherche et vous vous rendrez compte que la Bible parle abondamment des filets du diable, des filets euh, dans lesquels les âmes sont en captivité, les filets utilisés. Euh, par le monde de la nuit, le monde des ténèbres pour euh, tenir captives les âmes et pour euh, paralyser des vies humaines entières, parfois des familles humaines entières. Alors, quels sont les trois signes que l'on est victime de cet envoûtement Oublions donc les conséquences d'envoûtement que, que j'ai annoncées au point de départ, c'est-à-dire les blocages, la stagnation, la régression, euh, la perte de l'inspiration, le blocage des rêves, etc., pour en venir à des signes un peu plus concrets, immédiats, qui nous permettent de savoir euh, que nous sommes vraiment victimes de cet envoûtement-là. Eh bien, j'en ai distingué à peu près trois. Premier signe, c'est que l'on ressent souvent des toiles d'araignée à un endroit où ils ne sont pas censés être. On les ressent physiquement. Je dis bien physiquement. Par exemple, une voiture passe devant vous, donc, s'il y a une toile d'araignée, elle se la ramasse et vous passez exactement à quelques secondes près après la toile d'araignée, pardon, après le, la voiture, et pour vous retrouver avec le visage euh, dans les toiles d'araignée. Vous passez la main instinctivement parce que, voilà, vous sentez, vous le sentez physiquement. Sentez physiquement. Ça peut être dans le visage, ça peut être dans les cheveux, ça peut être dans les mains. Vous passez la main instinctivement parce que, voilà, quelqu'un passe devant vous, vous passez après la personne, boum, vous vous sentez euh, prisonnier dans les toiles d'araignée. Vous le sentez, je dis bien, réellement, physiquement. Vous passez la main, vous passez la main, parfois même, vous pouvez les ressentir physiquement en passant la main, mais ils ne sont pas là, réels. Vous êtes les seuls à les ressentir et les seuls à les voir. Ce signe-là ne trompe pas. Je dis bien, ce signe-là ne trompe pas. Si vous êtes arrivé de vivre ça plusieurs fois, à des endroits où il, il est improbable qu'il y ait des toiles d'araignée, dans une foule, et vous êtes seul à vivre cela, en traversant une rue où tout le monde passe, des voitures passent, ou en franchissant un couloir alors que tout est propre, nickel, ou alors, euh, je ne sais pas, euh, en entrant euh, euh, dans une allée principale où tout le monde est passé, des centaines sont passées, toi tu passes, et il n'y a que toi à les ressentir. Ne doute pas, n'hésite pas, il faut rapidement te ressaisir et demander au Seigneur de te libérer, car tu viens de tomber tu es 
tomber sous les filets maléfiques de la sorcellerie d'étoiles l'araignée diabolique. La victime ressent donc d'étoiles l'araignée à un endroit où elles ne peuvent pas normalement être. Elle est seule à les ressentir. Ces étoiles l'araignée sont invisibles, mais elle les ressent très distinctement. Et cela se renouvelle souvent. Ça ne lui arrive peut-être pas euh, euh, toutes les minutes, mais plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois, elle ressent cela, elle vit cela. Si elle ne fait attention, elle peut continuer à vivre cela et sa vie sera totalement détruite sans qu'elle ait compris, en fait, euh, qu'elle est victime euh, du maléfice des toiles araignées. Quelqu'un qui est victime de ce maléfice peut se mettre à prier pour dire au Seigneur euh, « euh, Libère-moi de l'esprit de pauvreté, libère-moi de l'esprit de pauvreté. » En fait, elle est en train de tirer au vide parce que elle n'est pas victime d'un esprit de pauvreté, elle est victime euh, d'un piège mystique elle est confinée spirituellement, elle est enchaînée spirituellement. Chaque fois qu'elle ressent dans son corps, de manière physique, c'est toi l'araignée, chaque fois, ça veut dire qu'elle est tombée dans un piège maléfique, elle s'est retrouvée attachée. Les, les, les chaînes euh, dans lesquelles elle est tombée sont des chaînes qui en font véritablement un esclave spirituel qui feront qu'elle aura beaucoup de mal à avancer, beaucoup de mal à se déplacer, beaucoup de mal à réaliser quoi que ce soit dans sa vie. Tout ce qu'elle va essayer de réaliser sera voué à l'échec, sera voué euh, à la ruine, à la destruction. Elle ne récoltera que découragement après découragement, malgré son potentiel, malgré les efforts qu'elle va fournir, malgré la puissance et l'énergie qu'elle va investir, elle ne récoltera que dalle, parce que tout simplement, elle est sur le plan mystique, sur le plan occulte, la sorcellerie, on la réduit en esclavage, elle est en captivité. Son âme est tombée euh, dans les filets du diable. Alors, si le phénomène se renouvelle sur des mois, sur des années, c'est que l'envoûtement est déjà bien prononcé. Ou peut-elle vivre de manière privilégiée, euh, euh, on peut dire, euh, euh, ce contact, ce ressenti des toiles araignées maléfiques, ça peut être dans son lieu de travail. Le bureau est propre, elle est venue, tout le monde est rentré, elle rentre, elle ressent les toiles d'araignée. Ça peut être dans sa chambre, ça peut être dans un couloir, ça peut être dans un portail, ça peut être tout simplement en pleine rue, ça peut être dans une foule, ça peut être en traversant la chaussée, alors que d'autres sont passés exactement au même endroit, euh, à quelques secondes près avant elle, elle est seule à ressentir des toiles d'araignée. C'est que les forces des ténèbres, les sorciers mettent des pièges sur son étirin, sur sa route. Encore une fois, elle ressent cela physiquement et elle est seule à ressentir cela physiquement. Les lieux donc où elle peut vivre euh, ses captivités, elle peut ressentir ses toiles araignées, ce sont ses lieux de vie ordinaires, le bureau, la chambre, le couloir, euh, les portes, les portails, euh, les entrées, voilà, etc. Maintenant, les lieux où elle ressent ses toiles araignées dans le corps, sont souvent, euh, on peut dire, sur le plan corporel, elle va ressentir les toiles araignées au niveau des cheveux. Les cheveux, elle sent ça clairement. Ou alors, elle va ressentir ça souvent au niveau du visage. Son visage est comme, elle ressent et elle passe la main euh, euh, distinctement. Et voilà, et elle regarde, il n'y a rien. Voilà, et pourtant, ça lui arrive, ça lui arrive. Donc, les cheveux, le visage, parfois aussi les mains et les bras. Les mains et les bras. Elle est en train d'avancer comme ça. Boum, elle sent des toiles araignées. Elle passe la main. Elle regarde, mais il n'y a rien. Et pourtant, avec quelqu'un d'autre qui était exactement au même endroit, à peine quelques secondes, et c'est elle qui ressent les toiles araignées. Et enfin, un autre lieu où elle peut recevoir les toiles araignées, c'est au niveau de ses jambes et au niveau de ses pieds. Les jambes et les pieds. Voilà donc les lieux physiques de ce ressenti euh, matériel. Excusez-moi, corporel, des toiles araignées mystiques. Deuxième lieu où elle peut expérimenter l'étoile à cette fois-ci sous le plan visible. La personne, ça, c'est dans certaines situations, ce n'est pas toujours euh, euh, ainsi, mais il peut y avoir des cas où elle va se rendre compte que euh, malgré l'hygiène de sa propre, de sa maison, de sa chambre, de son bureau, il y a toujours des toiles araignées sur ses papiers, par exemple les pièces d'identité, ou alors sur ses diplômes, ou alors sur son argent, 
ou alors même sur des vêtements importants. Elle s'apprête peut-être à aller à un rendez-vous important euh, d'affaires ou un rendez-vous professionnel et elle a bien préparé son linge et tout au moment de venir et puis il y a des toiles araignées dessus. Voilà. Toiles araignées dessus. Dans tous les cas, elle va se rendre compte, je ne dis, je précise, ce n'est pas nécessaire. Il peut y avoir des cas où la personne ressent des poils d'araignée sans les voir dans, on peut dire, ses pièces, ses documents, ses, son argent ou ses vêtements. OK? Ça peut y avoir ben, des cas comme ça. OK? Maintenant, si elle peut voir aussi cela sur le plan physique, bien sûr, il faut, nous n'allons pas voir le diable partout, il faut bien écarter des causes matérielles. Hein. C'est pour ça que je parle d'hygiène, un endroit euh, assaini, propre, voilà où l'étoile araignée il y a, il y a, ne peuvent pas être là parce qu'il y a assez d'hygiène de propreté et pourtant, de manière mystérieuse, on va retrouver des toiles araignées euh, sur euh, un élément symbolique important, une pièce d'identité, un document important, un diplôme par exemple, ou de l'argent qu'elle a déposé, ou encore un vêtement qu'elle devait porter un vêtement qui représente beaucoup pour elle, par exemple un, un habit de mariage, un habit, un uniforme pour, pour un officier ou alors un vêtement qu'elle avait apprêté pour un rendez-vous. Voilà. Enfin, le troisième signe euh, qui est révélateur que l'on est en captivité euh, lié par l'étoile araignée maléfique, les filets maléfiques, eh bien, c'est l'apparition d'étoiles araignées dans les rêves. J'ai personnellement connu des, euh, des gens des hommes ou des femmes dont la vie était totalement en panne, complètement en panne, et qui me disent, mon père, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais souvent en rêve, je vois mes chaussures dans les toiles araignées. Je vois mes chaussures dans les toiles araignées. Ou alors, en rêve, je me vois en train de me débattre dans les toiles araignées. Ou alors, en rêve, euh, je vois que j'ai des toiles araignées dans le visage. Ou alors, en rêve, je vois que ma valise est totalement entourée de toiles araignées ou mon argent Eh bien ne doutez pas n'hésitez pas celui qui vivrait euh, ces, on peut dire ces manifestations que ce soit dans le rêve que ce soit de manière sensible physique eh bien qu'il sache qu'il est victime du maléfice des toiles araignées maléfiques et diaboliques et c'est un envoûtement j'insiste pour ne pas dire je persiste c'est un envoûtement puissant, qui demande que vous vous rendiez puissant dans le Seigneur, qui demande que vous vous léviez avec foi, avec assurance et que vous meniez le combat de la foi avec violence pour vous en défaire. Ici, vous avez sincèrement besoin de vous réveiller, de vous secouer, sinon votre vie a peu de chances de rebondir. Ces toiles d'araignée sont des puissantes chaînes maléfiques des prisons occultes qui viennent emprisonner le potentiel ou professionnel ou financier ou artistique ou spirituel qui viennent paralyser, encager l'étoile, la lumière que Dieu a donnée à un individu. Je l'ai dit tout à l'heure, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Voler, égorger et détruire. Car en faisant cela, on peut également piller le potentiel spirituel de la victime. C'est-à-dire qu'en fait, la victime est rendue pauvre, elle se retrouve sans rien, et en fait, ce qu'elle a reçu de Dieu, ce que Dieu lui a confié, ce qu'elle reçoit dans sa prière, est tout simplement transféré à, au, au clan de sorciers. Euh, euh, la victime sert un peu comme de, de générateur d'énergie au clan de sorciers, les sorciers qui lui va se mettre à prospérer, qui va se mettre à grandir, mais en suçant, en vivant de l'énergie, en vivant de la bénédiction, en vivant de la grâce et des talents de ce que euh, la victime a réellement. Dites, le diable est un voleur, le sorcier est un voleur. En fait, ce sont des minables qui baptisent leur succès, leur réussite, leur réussite sur la souffrance et sur les larmes des autres. Ce sont des vampires. Soyez vaincus, soyez détruits, soyez anéantis par la puissance du nom de Jésus. Amen. Ephésiens 6, euh, 10, et ceux qui suivent, la Bible dit que nous n'avons pas affaire à des adversaires de chair, de chair et de sang, mais à des dominations, à des puissances, à des esprits de l'air. 
Mais la Bible, dans ce passage que je viens de citer, nous invite également à nous rendre puissants dans le Seigneur. Écoute-moi bien, à nous rendre puissants dans le Seigneur. Il n'y a pas de combat sans rapport de force. Tout combat est un rapport de puissance. Plus tu seras faible spirituellement, plus ils te domineront. Plus tu traîneras et tu paresseras, eh bien, plus ils te domineront. C'est une question de rapport de force. Tu as besoin de te lever dans le Seigneur. Tu as besoin de te rendre puissant dans la foi pour prendre le dessus sur ces pillards, sur ces assaillants maléfiques, sur ces araignées qui se nourrissent de ta vie, qui se nourrissent de ta bénédiction, qui se réunissent de ton succès pendant que toi, tu es condamné à dépérir, à maigrir, à, euh, à te lamenter à une vie de pleurs, à une vie de plainte, à une vie de doute. Lève-toi au nom de Jésus. La victime, telle qu'elle sort, n'a pas d'avenir. Elle est condamnée à décliner, à décliner, à stagner si elle ne se lève dans le Seigneur pour détruire ce que Satan a bâti sur sa vie. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Dis Amen. Merci, car la vérité nous rend libres. La vérité nous rend libres. Mais bien aimé, sans plus tarder, sans continuer, j'ai envie de dire, à raconter tout ce qui se passe dans ce monde, euh, euh, de la nuit, dans ce monde euh, obscur. J'aimerais vous lire un texte. Il les prend tous à l'hameçon. Il les tire avec son filet. Il les ramasse avec son épervier. Et le voilà dans la joie, dans l'allégresse. Aussi sacrifie-t-il à son filet. Fait-il fumer des offrandes devant son épervier, car il lui procure des grasses portions et des mets plantureux. Videra-t-il donc sans trêve son filet, massacrant les peuples sans pitié Voilà comment il travaille, ces malfaisants, ces êtres répugnants, qui ne respectent rien, ni les lois divines, et qui se complaisent à faire souffrir les autres, qui tirent leur puissance, leur énergie, des larmes et de la souffrance des autres. Ô Seigneur notre Dieu, montre-nous que tu es avec nous, que tu es un Dieu fort, un Dieu libérateur, un Dieu fort, un Dieu libérateur. Je viens de lire ici euh, Abacouk, le chapitre 1, le verset 15 jusqu'au verset 17. Verset 15 à 17. Alors, mes bien-aimés, euh, je voulais annoncer notre propos n'est pas de faire l'apologie du diable, rassurez-vous, nous ne sommes pas ici euh, euh, pour faire l'apologie du diable, nous sommes ici pour faire l'apologie de la lumière, car démasquer l'action la, des puissances des ténèbres est déjà une œuvre de victoire. Est déjà une œuvre de victoire. Le diable opère dans les ténèbres. Le diable joue sur notre ignorance. Le diable joue sur notre méconnaissance de ses stratégies, de son action maléfique. Il profite de cela. Laissez-moi vous dire ceci. On ne peut combattre un adversaire que si on connaît ses stratégies, que l'on si on connaît ses armes, si l'on sait la manière dont il le procède. Cet enseignement a pour but de répondre à cette logique. Nous voulons que vous connaissiez la manière dont il opère et pourquoi certains prient depuis de longues années et ne s'envoient leurs prières sans aucun succès. Ils ne rapportent aucune victoire significative et ils se plaignent alors que tout simplement, ils frappent dans le vide. Ils prient de la mauvaise manière. 1 Corinthiens 9, le verset 26. 1 Corinthiens 9, le verset 26. L'apôtre Paul écrit « Et c'est bien ainsi que je cours moi, non à l'aventure. C'est ainsi que je fais du pugilat, sans frapper dans le vide. Nous pouvons courir en vain, nous pouvons frapper, nous battre avec les ombres. Et le démon a tout à gagner en se cachant. C'est une puissance des ténèbres de l'ombre. Donc, se euh, projeter la lumière du ressuscité sur lui, c'est quelque part déjà l'affaiblir. C'est l'obliger à se dévoiler. Et le dévoiler, c'est exposer sa laideur, car il est laid. C'est un monstre, un vampire. C'est un, une araignée qui se nourrit des humains comme 
euh, la bestiole se nourrit euh, de ses proies. Tu ne seras pas la proie des araignées maléfiques. Tu ne seras pas la proie de l'homme araignée. Tu ne seras pas la proie de la femme araignée. Tu ne seras plus la proie de ces sorciers et de ces sorcières. Lève-toi au nom de Jésus et détruis leur puissance. Lève-toi au nom de Jésus et dénonce leur malveillance. Lève-toi au nom de Jésus et pas toi pour acquérir la liberté. La vérité que nous proclamons ce soir euh, peut y aider. Alors, j'aimerais lire maintenant 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. Je lis bien 1 Pierre 5, le verset 8 à 9. 1 Pierre 5, le verset 8 à 9. De toute votre inquiétude, déchargez-vous sur lui, car il a soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre partie adverse, le diable, comme un lion rugissant, rôde cherchant qui dévorait. Résistez-lui ferme dans la foi. Résistez-lui ferme dans la foi. Résistez-lui ferme dans la foi. C'est le verset 9. Il faut résister. C'est votre seule chance de briser ses toiles d'araignée. C'est votre seule chance de briser les filets du diable sur votre vie. Alors, comment vous y prendre J'aimerais être un peu plus concret et nous allons aborder la dernière partie de notre enseignement. Eh bien, ici, ce que je vais euh, maintenant faire pour vous, c'est vous tracer un, une porte de sortie, un chemin de délivrance. Première chose, reconsacrez-vous sincèrement à Dieu. Revenez à l'éternel de votre tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre vie. Donnez-vous au, sincèrement à Jésus. Je connais trop de hommes et de femmes qui courent d'orateurs en orateur, d'homme de Dieu en homme de Dieu, de faux prophètes en faux prophètes, comme on court de marabout en marabout en féticheur, chercher leur délivrance sans avoir jamais pris le temps de donner leur vie à Jésus. C'est la mauvaise manière. Vous vous y prenez de la mauvaise manière. On commence par donner sa vie à Jésus. On commence par reconsacrer son âme à Jésus. On commence par revenir à l'éternel sincèrement en toute vérité. Donc, redonnez-vous à Jésus. Fuyez le péché sous toutes ses formes. Le péché ouvre des portes à l'action démoniaque dans votre vie. Il donne un droit au démon dans votre vie. Faites attention à votre environnement social. En général, la sorcellerie ne vient pas de loin. Elle vient de l'entourage, elle vient de ceux que l'on côtoie, de ceux qui nous côtoient. Très souvent dans la famille, quand ce n'est pas dans la famille, c'est le voisinage, le cercle de relations sociales et professionnelles. Il faut donc y exercer une certaine vigilance. Que personne n'entre dans votre intimité si vous n'avez pris le temps de discerner qui il est. Que personne n'entre dans votre cœur, n'ait à connaître vos projets, vos intentions, ce que vous êtes, ce que vous voulez faire, sans que vous ayez pris le temps de l'exposer à la lumière du ressuscité et d'avoir testé, éprouvé sa fidélité, son amitié, son amour. Au nom de Jésus, je vous en supplie, tenez euh, ce petit conseil en grande estime. Faites donc attention à votre environnement. Et faire attention à son environnement, euh, ce n'est pas euh, avoir peur de tout le monde. C'est tout simplement être prudent et être vigilant. D'observer, d'analyser, de comprendre, d'écouter, de voir qui est vraiment ceux qui vous fréquentent et qui prétendent vous aimer et qui prétendent vous aider et prétendent vous soutenir. Évitez de dévoiler tous vos projets et de raconter et d'exposer tous vos réussites, tous vos succès. Aujourd'hui, il est normal, les gens filment tout. Leur bébé, ils le filment, balance sur Internet. Euh, le moindre petit anniversaire, ils le partagent sur Internet. Quelqu'un vient de passer un diplôme avec succès, eh bien, il communique à toute la surface de la Terre sans avoir pris le soin de se rendre compte que souvent, votre réussite fait la tristesse de vos proches. On n'est pas obligé de s'étaler. On n'est pas obligé de proclamer sur les toits 
que l'on a réussi, que l'on réussit, que l'on est grand, que l'on est bon, que l'on est bien. Soyons modestes, soyons humbles. C'est la meilleure manière d'échapper euh, au courroux des malfaisants. Car votre réussite fait leur tristesse et votre tristesse fait leur force et fait leur joie. Alors donc, on va dire le premier pas à faire pour se lever contre cette agression démoniaque de la sorcellerie, eh bien, c'est se reconsacrer sincèrement à Dieu. Pratiquer la vigilance, la sobriété. Enfin, on peut rentrer dans un chemin, on peut dire, de délivrance authentique. Alors, avant de donner les éléments de cette prière de délivrance, euh, pour celui qui vivrait cette attaque pour la première fois, si vous arrivez de vivre cette attaque pour la première fois, sachez que vous pouvez encore rapidement la détruire. C'est-à-dire que si un jour vous levez, vous entrez dans un supermarché, les foules rentrent, les foules sortent, boum, au moment d'entrer, boum, voilà, vous êtes pris dans les toiles arrière mystiques, vous les sentez, vous passez la main. Dès que vous rentrez chez vous, déjà commencez à prier. Là, dans votre cœur, personne ne vous peut vous l'empêcher. Priez dans votre cœur, invoquez le sang de Jésus sur vous, invoquez la puissance du feu du Saint-Esprit sur vous. Dites, refusez cela, refusez cela. Dites que vous proclamez que vous êtes libre en Jésus. Proclamez que vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ. Proclamez-le dans votre cœur. Et dès que vous rentrez chez vous, dès que vous rentrerez chez vous, je vous invite à prendre l'eau bénite, à prendre l'eau exercisée, à la mélanger avec du sel et aspergez tout cela sur votre corps. Aspergez cela sur votre corps en priant et proclamez trois fois le psaume 34 ou le psaume 35 ou, quatre, ou sept fois le psaume 91 en proclamant la victoire de Dieu sur votre vie. Et si vous avez de l'huile d'onction, de l'huile bénite, ce qu'on appelle l'huile de dévotion. Alors, je vais quand même lever une petite équivoque possible. Voilà. L'huile des sacrements est une chose. Il y a les huiles saintes, ce qu'on appelle les huiles saintes. L'huile est catéchumène, le saint crème qui est utilisé pour euh, le baptême, la confirmation et les ordinations. Eh bien, c'est saint. Et puis, il y a l'huile des malades, ce sont les huiles saintes que ce, le prêtre est habilité à utiliser dans la célébration des sacrements. Mais il y a ce qu'on appelle l'huile de dévotion. L'huile de dévotion est une huile végétale que le prêtre peut bénir. Il existe tout à fait dans le rituel de bénédiction, que ce soit l'ancien rituel, le nouveau rituel, eh bien, les formules qui permet de bénir le scientifique cette huile, euh, pour lui, la revêtir de la faveur céleste. Prenez un peu de cette huile de dévotion là et frottez-vous le corps, enduisez-vous le corps de celle-ci, de la tête, vous n'y perdez rien. Cela peut vous épargner de grandes souffrances. Cela peut vous délivrer et vous permettre de brûler immédiatement avant qu'elle ait eu le temps de s'incruster en vous, de s'installer en vous, ces chaînes diaboliques, ces chaînes maléfiques. Entende qui a des oreilles pour entendre. Voilà donc une petite méthode euh, si c'est la première fois que vous allez vivre cela. Faites-le pendant au moins trois jours ou sept jours à la même heure si possible, matin, soir, matin, soir, pendant au moins sept jours. Et vous verrez que cet envoûtement ne prendra pas sur vous et redoublez tout simplement de vigilance. Maintenant, pour vous qui êtes déjà atteint, vous vous rendez compte que ça fait des mois, des années que vous vivez cela, eh bien, vous avez besoin d'un engagement beaucoup plus profond et beaucoup plus dans la durée pour vous défaire de cette sorcellerie, de cette captivité diabolique. Je dis bien que c'est une forme de sorcellerie ultra puissante qui prend le contrôle de la vie d'une personne. Alors, que faire Eh bien, je vous invite à commencer par trois jours de jeûne de minuit à 18 heures. Vous décrétez un jeûne personnel de minuit à 18 heures. Si vous faites un travail hyper lourd, eh bien, prenez simplement un jus de fruits naturel. Un jus de fruits naturel pour vous donner l'énergie. À 18 heures, vous rompez votre jeûne et vous mangez du poisson ou vous mangez tout simplement des fruits et des légumes. Trois jours de jeûne pour vous dégager ou alors sept jours de jeûne à la manière dont je viens d'indiquer. Et chaque jour que vous faites ce jeûne-là, eh bien, aspergez-vous le corps totalement d'eau bénite et faites brûler l'encens béni dans votre chambre. Le soir, avant de faire votre prière, 
vous priez sur de l'encens, vous faites bénir l'encens par un prêtre, vous bénissez cet encens-là et vous le faites brûler dans la chambre en demandant qu'il le purifie de toute puissance de l'air, qu'il purifie toute énergie négative, qu'il purifie l'atmosphère, qu'il détruise toute forme de maléfice, toute forme d'onde négative dans laquelle vous êtes comme immergé qui vous entoure. Et alors, maintenant, vous pouvez engager votre programme de prière. Alors ici, pour les gens qui sont victimes de cet envoûtement devant déjà depuis longtemps, je vous suggère de prier à cet effet pendant au minimum 21 jours. Si ça fait à peu près, on peut dire, trois euh, euh, mois euh, que vous vivez cet envoûtement ou depuis six mois, priez à peu près au minimum 21 jours. Si ça fait des années que vous vivez cet envoûtement, priez 40 jours ou alors au moins trois mois de prière intense. Priez ne vaut mieux. J'ai envie de dire, vous battre intensément pendant trois mois ou pendant 40 jours pour retrouver votre liber liberté que de vous contenter d'une prière, on va dire, expédiée à la manière d'un cachet d'aspiration de Nivakin. La prière de délivrance est une prière de combat spirituel. Et c'est le plus fort qui l'emporte. Le nom de Jésus est une arme que Dieu te donne. La prière est une arme que Dieu te donne. À toi de te battre. Et parfois, il faut du temps pour remporter certains combats spirituels. Entendre aussi qu'il y a des oreilles et de l'esprit pour entendre. Amen, 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 amen. Si tu m'entends, dis amen. Si tu m'entends, envoie des pouces, envoie des cœurs, dis amen et invoque avec moi la puissance du nom de Jésus. Donc, je me reprends si l'envoûtement est déjà enraciné. Ça fait des années que tu es dans cet état. Vous pouvez m'excuser. Tu as besoin en moi de 40 jours de prière ou alors de 40 à 3 mois de prière. Alors, comment bâtir cette prière Eh bien, les armes que tu veux utiliser sont les armes du nom de Jésus. C'est l'invocation de l'eau du côté du Christ, du sang du côté du Christ, l'invocation du sang des saints plaies du Christ en croix, mais c'est aussi l'invocation de la puissance de l'onction du Saint-Esprit. Invoque l'onction du Saint-Esprit et euh, vous savez, euh, dans, le sec, dans les sacrements, c'est de l'huile parfumée. Et l'huile parfumée du saint crème lorsqu'on lorsqu'on reçoit la confirmation ou le baptême, esprit la bonne odeur du Christ. Alors, l'une des conséquences de l'envoûtement des toiles à rien, c'est l'esprit de rejet. Et l'esprit de rejet, rejet est, lié, est, est lié à l'esprit de mauvaise odeur spirituelle. C'est-à-dire que la personne est là, elle dégage des mauvaises odeurs spirituelles. Elle ne les ressent pas. Les gens qui sont autour d'elle ne ressentent pas ces mauvaises odeurs-là sur le plan matériel, mais spirituellement. Et du coup, elle se met à détester sans raison. C'est parce que cet envoûtement euh, fait en sorte que la personne dégage des mauvaises odeurs spirituelles qui poussent les gens autour d'elle sans raison à la mépriser, à la rejeter ou à la combattre. Donc, tu vas invoquer euh, l'onction du Saint-Esprit l'onction parfumée du Saint-Esprit, qu'il mette la bonne odeur à ton âme, qu'il déverse dans ton âme l'onction euh, parfumée de sa présence et de sa grâce pour qu'à nouveau, là où tu iras, les gens se soucient de toi, les gens t'accueillent et te reçoivent, les gens marchent avec toi et t'apportent leur bienveillance euh, et leur soutien. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Voilà donc les armes que tu vas utiliser. Alors, tu vas également utiliser l'arme du feu du Saint-Esprit. Le feu est un symbole de l'Esprit Saint. Le feu est un symbole de l'Esprit Saint. Je suis venu allumer un feu et comme il me tarde qu'il soit déjà allumé. À la Pentecôte, il est venu comme des langues de feu. Dans le désert, Dieu manifesta sa présence à Moïse à travers la flamme du buisson ardent. À la, à la résurrection, les apôtres sont en train de parler avec Jésus et pendant que Jésus leur explique les Écritures, Luc 24, Luc 24, eh bien, à ce moment-là, leur cœur se met à brûler, à brûler de l'intérieur. Tu vas donc invoquer le Saint-Esprit, euh, on peut dire, euh, comme une flamme de feu, comme un feu dévorant. Demande-lui de venir détruire ces filets, de les brûler, de les calciner. Insiste, prie avec foi, prie avec assurance, prie avec confiance, prie avec entêtement, prie sans te décourager. Demande que l'étoile araignée soit brûlée, qu'elle soit calcinée, qu'elle soit brûlée, qu'elle soit calcinée. Et demande que l'araignée maléfique qui a un produit dans ta vie soit brûlée elle aussi, car elle ne reculera pas. Une fois que l'araignée a pris sa proie, 
Eh bien, elle se cache dans un angle de la toile et elle attend le moment favorable pour l'achever, pour la dévorer. Elle attend qu'elle soit totalement euh, emmurée, enchaînée, amarrée pour la dévorer. Donc, prie pour que les doigts d'araignée soient brûlés au nom de Jésus, mais prie aussi pour que cette araignée-là soit brûlée au nom de Jésus, qu'elle soit brûlée au nom de Jésus, qu'elle soit brûlée au nom de Jésus. J'envoie le feu, le feu, le feu, le feu de Jésus-Christ de Nazareth sur toute toile d'araignée dans ta vie. J'envoie le feu, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit sur toute araignée maléfique qui tient ta vie en captivité, qui t'enchaîne, qui t'alène, qui t'oppresse, qui te paralyse, qui sème la stagnation dans ta vie, qui te prive de tes inspirations spirituelles, qui bloque tes rêves, qui bloque les rêves de ta vie, qui sème en toi la désolation, la pauvreté, la misère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de vous que tu sois maintenant, je déchire ces toiles d'araignée, je les déchire au nom de Jésus, je les déchire au nom de Jésus, je les déchire au nom de Jésus, et j'envoie le feu, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus sur toute araignée maléfique qui a pris ta vie en captivité, où qu'elle soit. Saint-Michel, 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 je t'en supplie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, envoie et sort ton épée. Va briser l'étoile d'araignée, Saint-Michel, et frappe les pattes de cet euh, homme araignée ou de cette femme araignée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Saint-Michel, frappe, 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 casse les pattes, casse les pattes, casse les antennes, casse, les, casse, casse, casse les pattes, casse les antennes maléfiques qu'elle utilise pour ensorceler, pour enchaîner, pour attacher, pour dévorer. Les enfants de Dieu, au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, Amen. Si tu m'entends, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Envoie des coups de pouce, envoie des cœurs. Dis que tu es là, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Et invoque le feu du Saint-Esprit dans ta vie, au nom de Jésus, Amen. Mais bien aimé, je vais tenter de conclure. Voilà donc les armes que tu devrais utiliser. Bien sûr, tu peux réutiliser d'autres armes, le rosaire, le chapelet, l'adoration du Saint-Sacrement, la demande de messe, tu peux recourir à l'intercession des autres, mais c'est d'abord ton combat. Les autres ne sont là que pour t'aider et pour te soutenir. Si tu te lèves pas toi-même, tu ne t'en sortiras pas. Inutile de courir à gauche, à droite. Le temps que tu vas perdre va t'épuiser. Lève-toi maintenant, rends-toi puissant en Jésus et détruis ces étoiles, ces toiles d'araignée maléfique, ces filets du diable, déchire-les au nom de Jésus, et détruis cette araignée, homme ou femme araignée, ce sorcier ou cette sorcière, qui détruit ta vie sans honte. Il n'a pas pitié de toi. Il n'a pas pitié de toi, ni de ta vie. Il se rit quand tu pleures. Il exulte et jouit lorsque toi, tu es euh, euh, en deuil, lorsque tu te lamentes et tu pleures. Inutile de faire du sentiment. Seigneur notre Père et notre Dieu, Donne à nos cœurs la ferveur cette nuit au nom de Jésus. Amen. Donne à nos âmes l'assurance en cette nuit au nom de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais maintenant, j'ai donné les éléments de la prière. Maintenant, la prière elle-même, les étapes peuvent en être les suivantes. Commence par lier les puissances maléfiques. Lier les hommes et les femmes araignées qui ont pris ta vie dans leur toile, dans leur filet. Lis-les au nom de Jésus. Attache-les, amarre-les. Paralyse leurs activités. Interdis-leur de réussir en quoi que ce soit dans leur manœuvre, dans leur manipulation. Prends le temps de prier pour ça. S'il te plaît, il y va de ta liberté. Il y va de ta réussite. Prie pour cela. Quand tu auras fini de, d'abord de les paralyser, de les lier, de leur interdire tout succès, ils ont interdit ton privé de succès. Prie pour que tout ce qu'ils le font, même si tu ne les connais pas leur nom, je ne te demande même pas les choses à savoir qui fait ça. Dis toi, 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 toi qui m'as attaché, toi qui jette des pièges, des, des toiles à rien sur ma vie, toi qui euh, m'empêche de réussir, quel que soit ton nom, quel que soit le lien qu'il y a entre toi et moi, je détruis tout ce que tu fais, je détruis toute ta puissance, je détruis tous tes projets, jamais plus tu ne réussiras en quoi que ce soit, je détruis tout ton argent et tes finances, tout ce qui fait ta puissance, ton orgueil, je le détruis et tu envoies le feu, tu envoies le feu, tu envoies le feu au nom de Jésus. Prends au moins 30 minutes comme ça à bombarder. Quand tu as fini ce temps de prière, ce moment de prière, maintenant, tu vas détruire l'étoile araignée. Ok. Concentre-toi sur les points de ta vie. Si c'est le travail qui est paralysé, tu pries sur ça. Tu détruis, tu détruis, tu casses ces chaînes-là. Partout où tu as été emprisonné, attaché, emmerré, enfermé, 
si on a utilisé ton nom, si on a utilisé euh, ton acte de naissance, si on a utilisé tes photos, si on a utilisé tes cheveux, euh, si on a utilisé ta salive, si on a utilisé ta transpiration, tes ongles, si on a utilisé tes habits sales, si on a utilisé, je ne sais pas, une parole, un cadeau, tu détruis tout cela, tu détruis tout cela au nom de Jésus et tu envoies le feu pour les toutes les toiles araignées qui te pressent, qui te paralysent. Tu envoies le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Tu te plonges dans le sang pour te régénérer, pour renouveler ta force et ton énergie. Tu te laves à l'eau du côté de Christ pour te purifier. Amen, Amen, Amen. Quand tu as fini ainsi de prier, voilà, tu as commencé à paralyser les puissances du mal. Tu pries maintenant pour détruire l'étoile à rien dans ta vie. Tu invoques le, le sang de Jésus pour te purifier, pour te nettoyer, pour te régénérer. Maintenant, tu vas prier pour détruire les hommes à rien. Frappe les emménagements. Si tu ne sais pas comment t'y prendre, demande à Saint Michel. Dis Saint Michel va détruire ces gens-là. Je ne les connais pas, mais localise-les. Je ne sais pas qui sont, je n'ai même pas envie de savoir qui fait ça. Mais je te demande de les détruire, de détruire leur puissance. Je vous assure qu'ils auront des problèmes. Si vous faites ça, tous les jours, 30 minutes, pendant une semaine, pendant au minimum 20, ils auront des problèmes. Le sorcier qui euh, voyait son argent arriver, bou, 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 parce qu'en en fait, c'est ton argent qu'il a détourné mystiquement, il va commencer à avoir des problèmes. Prie donc avec toi. Quand tu as fini ce temps de prière pour détruire ce temps où cette femme a régné, maintenant on fait une prière de récupération. Vous savez, quand le démon enrichit un individu, hein, en fait, il prend tout ce qu'il a volé à gauche pour donner à droite. Quand vous voyez quelqu'un s'enrichir, s'enrichir, sans par la sortie dans une famille. En fait, vous allez voir qu'autour de lui, tout le monde est pauvre, personne n'a rien. C'est parce qu'en fait, il vole chez les autres. Il détourne ce que les autres devaient gagner. C'est du commerce d'âme. Du commerce d'âme, c'est un commerce maléfique. Donc, prie pour récupérer ce qui t'a été volé. Prie, prie avec foi, prie. Tant que en rêve, ils ne sont pas venus te rembourser N'arrête pas de prier. Même si tu dois prier une année, prie une année. Il va arriver ceci à un moment donné. Un jour, tu dors. Tu vois la personne. Pardon, pardon. Prends, prends ce que je t'avais pris. Prends, prends ton argent. Non, non. Laisse-moi, je ne suis pas. Il va venir te le dire. Moi-même, j'ai vécu ça une fois. J'ai vécu ça une fois. Quand j'étais au lycée, j'ai vécu une attaque. À l'époque, je ne connaissais rien de Dieu. J'avais juste des problèmes. Alors que j'étais un élève très brillant, mais vraiment parmi les, les plus excellents, les meilleurs. Soudain, je n'arrive plus. L'intelligence est paralysée. J'arrive devant une copie trop noire. Et puis après, je me suis rendu compte que tout le temps, ça a duré pendant 20 ans. Tout le temps, je me vois toujours au lycée et je vois euh, une personne, une enseignante, quelqu'un qui n'a jamais parlé ensemble. C'est elle que je vois. Je me vois à l'école, elle est là. Je me vois à l'école, elle est là. Je me vois toujours en train d'essayer de tuer, c'est elle qui est là. Ça a duré 20 ans, je, je négligeais. Et puis un jour, je me suis décidé à prier pour ça. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. C'est à l'époque que j'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Antivirus spirituel 1, délivrance des études, délivrance des examens et de toute forme d'envoûtement lié aux études. » C'est à cause de ça que j'ai composer ce texte-là, cette prière, pour aider d'autres qui seraient victimes de ces envoûteurs, de ces êtres maléfiques. J'ai prié à peu près un mois. Au bout d'un mois et demi, une nuit, je dors. C'est cette dame que je voyais tout le temps en rêve depuis plus de 20 ans. Elle et moi n'avions rien à voir. Je n'étais qu'un élève. Elle avait un grand poste, un grand travail, une enseignante et tout. Je la vois en rêve et dire, me demander pardon. Non, mais pardon, 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 je te demande pardon, euh, pardon, ok. Alors que je, toujours, ça faisait 20 ans, je la voyais presque, presque tous les mois. Ok. J'avais banalisé. Dès que j'ai commencé à appeler, elle venait me demander pardon. Et depuis lors, je ne l'ai plus jamais revu dans mes rêves. Béni soit le nom de Jésus. 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 Donc, prie pour récupérer ce qui t'a été volé, dérobé par l'ennemi. Prie et demande au Seigneur de renouveler sa provision de grâce en ta faveur. 
demande au Seigneur d'ouvrir les écluses du ciel. Mais attention, tant que tu n'es pas libéré, tout ce que Dieu va te donner va profiter à l'ennemi. Oh, tu as compris Tant que Dieu ne t'a pas libéré, tu vas lever les mains. La pluie tombe sur toi. Le ciel s'ouvre. Dieu déverse sa faveur en toi. Et puisque tu n'es pas libre, ce que gagne un esclave, ça appartient au maître. Ce que produit un esclave, ça appartient au maître. Tant que tu n'es pas libre, tout ce que Dieu va vouloir te donner, ils vont le voler, ils vont te le prendre. Donc, tu as intérêt à te libérer. Bats-toi. Je te jure qu'en priant en moi, deux heures, tous les jours, après neuf mois, tu seras libéré. Et tu es associé avec des jeunes. Tu seras libéré. Le psaume 124, le verset 7. Notre âme s'est échappée comme l'oiseleur du filet des oiseleurs. Pardon. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Ce filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Amen, Amen, Amen. Je reprends psaume 124, le verset 7. Psaume 124, le verset 7. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Ce filet s'est rompu et nous sommes, nous nous sommes échappés, dit le Seigneur. Oui, c'est possible que ce filet dont tu étais captif, ce filet soit déchiré, soit brûlé, soit calciné et que tu trouves une nouvelle respiration, un nouveau souffle, un nouveau zèle, un nouvel entrain et que tu rentres dans la phase d'une nouvelle prospérité pour toi, pour ta vie et tu connaîtras que l'Éternel est un Dieu fidèle, est un Dieu sûr. Amen, 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 Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Si la régie est ici, je viens de finir ce que j'avais prévu cette soirée comme enseignement pour le peuple de Dieu. J'espère qu'il en sera édifié, fortifié, qu'il en fera un bon usage. Quand recevons cet enseignement, euh, il pensera aussi à prier pour moi, car nous sommes engagés dans les mêmes batailles. Euh, nous, comme on j'aimerais dire, euh, comme serviteurs de Dieu, euh, comme euh, euh, leader du peuple de Dieu, euh, nous vivons les mêmes peines, les mêmes combats, les mêmes luttes. Donc, euh, nous prions pour vous. Merci de ne pas nous oublier dans vos humbles et dans vos ferventes et puissantes prières. Bénissons sur vous tous au nom de Jésus. Bénissons sur ceux qui nous ont regardés au nom de Jésus, sur ceux qui nous regarderont au nom de Jésus. Bénissons sur vos vies, dans vos cœurs, dans vos corps. Bénissons dans votre maison, dans votre foyer, par la puissance du nom de Jésus. Puisse l'Éternel déchirer les filets du diable sur votre vie, briser ses filets. Puisse l'Éternel également frapper, 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 frapper au nom de Jésus avec l'épée de Saint-Michel, avec la lance de Saint-Michel transpercée, toute araignée maléfique, tout homme araignée, toute femme araignée qui avait euh, tellement confiné ta vie, qui t'a tellement tourmenté, qui t'a tellement réduit à la misère, à la souffrance, aux larmes. Il a fait de ta vie un torrent de larmes que maintenant les sorts soient retournés en ta faveur au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus, je retourne les sorts en ta faveur au nom de Jésus. Que les araignées maléfiques connaissent maintenant le tourment, que la peine, que la tristesse, que le malheur change de camp au nom de Jésus, afin qu'ils voient la puissance de Dieu et se convertissent au nom de Jésus. Amen.